Treni ni miongoni mwa mataifa ambayo hushangaza sana kwa sababu sehemu kubwa pale ni jango lakini eneo hili la Meru ni miongoni mwa sehemu ambazo zina mito ya kutosha lakini pale kama alivyosema mwenzangu uh, ama mmoja wa kazi hapa ni kwamba kuna njaa kuna tatizo la maji uh, na hawana namna ya kuweza kuendeleza kilimo mashambani labda viongozi walio pale mbele watatueleza kama wanasuluhisho ama hawana lakini kabla hilo tupate uh, swali lingine moja kutoka uh, kwa mwenzangu hapa Msaudi sana kwa majina naitwa Peter Mwanda mkazi wa Meru Town lakini nimetoka sehemu ya Gembe na ningetaka kusukumusia kitu kidogo sana niuliza hawa viongozi wa kombolezi maswali bili kwanza kwa watu wanaenda kuchagua shinda yetu Meru hata sio jayo ya watu wasungumzia shinda yetu Meru kubwa ni viongozi wale tunachagua juu sisi tunachagua viongozi tunawaambia waende waweke maswala ya watu wa Meru mbele nje wale wanataka viti wabunge mama county senator na governor swali yangu ni moja tukiwapatia kura wale utapatia mko tayari kusikiana kusaidia Meru kwa sababu hii vita yenu mingi mnapigana ampati nafasi ya, ya kusungumzia na kuweka masuala ya watu mbele ya vifua yenu na macho yenu mkiwa Nairobi hamjui kama watu wenu hawana maji hamjui mirai imekosa bei hamjui marawa ya tulimi lakini mkipata na msikiana msike mkono wao watu wote tumechagua niko na hakika mtatupatia jibu leo kama tukuwapatia kura zetu mtaweka masuala ya watu wa Meru mbele panla kuweka masuala yenu mbele manake tumeacha watu wengi sana tukawapatia nafasi kama sisi kama wananchi wa Meru ndio mtusaidie muende msukumuse ya roho moja muombe watu wa Meru ile vitu wanataka kama ni basari kama ni mito itoke madams tuletoe mai tulie manake wa, watu wa Meru ndio kazi lakini kama amwendi kwa serikali kuu mtuombe vitu tutasindi kuimba midai imekosa njaa hakuna lakini la muhimu naomba watu wa Meru wale tuko naye hapa tuchagueni wale watu watakuwa wameweka kivuli yao mbele wafanyie watu wa Meru kazi asanteni bila shaka tu, 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 tunawakaribisha wale ambao wanatutazama kupitia runinga lakini nafikiri bora tupate majibu kutoka kwa baadhi ya viongozi na nataka ni wachague uh, viongozi ambao wanawania kiti cha seneti maana imesema kwamba katika masuala yanayowatatiza wananchi sio kwamba uh, hawawezi kulima hawawezi kukuza vyakula na kadhalika mara nyingi inatatizika kwamba sera zile ambazo mnakwenda kutunga ama sera ambazo zinatakiwa ziwe zinawalinda katika masuala ya ukulima ama sekta yoyote ni sera ambazo zinastahili eh, aidha kutungwa katika mabunge yetu iwe ni bunge la seneti na vile vile bunge la kitaifa nafikiri nianze na uh, bwana Thuranira ambaye anawania kiti cha seneti eh, mgombea huru alafu pia nimpate Isaac Kinoti ambaye pia vile vile anawania kiti cha seneti na vile vile mudhomi kibere eh, ki era alafu nimpate na, na pia namuona mheshimiwa Mithika ataka kuchangia swala hilo lakini kwa kifupi tu ni nini ambacho mtakwenda kufanya katika mbunge kama alivyouliza yule bwana kuhakikisha kwamba uh, matako yao uh, yanaweza kutimizwa kwa kifupi tu kwa kifupi ende anza wewe bwana Turani uh, na wasalimu nyote Nimrod na wale ambao wanatazama katika runinga yetu ya Citizen Uh, ni washukuru sana kwa sababu ya kufika Meru ndio tuweze kupata uh, suruhu ya yale maneno ambayo yanatutatiza hapa Meru. Uh, kwa majina naitwa Haiza Kinoti Marete, mgombea uh, independent wa Senate ama senator uh, candidate wa Meru County. Uh, kwa kifupi ningetaka kuwajulisha wananchi wetu wa Kenya kwa jumla na pia watu wa Meru ya kwamba shida ya ukulima wa Meru hata hiyo njaa ambayo tuko nayo si ati ni kwa sababu hakuna sheria. Uh, ukweli ni kwamba we have bad policies, I mean we have good policies lakini we have bad governance. Sasa shida ile ambayo tuko nayo kabisa tuanzie pale juu kwa sababu kama sasa unasikia watu wanasema tukisema nianze na, na mimea ya mira. Pale juu uh, kuna hiyo shida ambayo governor amesema. Lakini shida nyingine ambayo ipo ni kwamba wakati ule ambao tulipatiwa pesa ya kufanya ile uh, mitigation ya ile shida tulikuwa naye wakati mirai ilikuwa inapelekwa nchi za ngambo tulipatiwa 1. something billion shillings na tukarudi tukapatiwa uh, another 1 billion Kenya shillings. Lakini shida ilikuwa ni kwamba kuna sehemu zingine za hii inchi Tharaka Nithi na Embu ambao hawakuwa napeleka mirai nchi za nje.
ikawa sasa lazima tugawe ile pesa na wao sasa mi wana na watu wa makosa wale ambao walikuwa viongozi wetu kwa sababu unajiuliza ni wakati gani hiyo sehemu ina ina mimea ambayo inaitwa mogoka na mogoka is not simira sasa nauliza mbona walikubali tugawe pesa ambayo ilikuwa inakuja kusaidia wakulima wetu ndio wakati huo ambao tulikuwa na shida ya kupata eh, soko kule nje uh, ingekuwa inawasaidia at least kulipa fees kulipa mambo zingine kama zile kuna yule ambaye amesema mambo ya maji eh, kama sasa tuseme kwa ile serikali iko shida yao kubwa kabisa wanasema wanaenda wanatoboa zinaitwaje boreholes sasa unatoboa boreholes without doing enough research unakuta sasa mito zingine zinaanza kukauka solution is very simple tunatakikana we tap water ile ya, ya, ya mvua ambayo inanyesha so kwa mito tunazuia tunafanya zingine tunaitaga uh, rain water barriers lakini zikiwa kwa rivers ambazo ni temporary tunaweza sema ni temporary uh, dams ama ni mini dams kwa hivyo hizo zinaweza kuwa na maji enough ya kulima nayo wakati ambao uh, mvua imekuwa imepungua so it is a shame wacha nimalizie Nimrod niseme is a shame kupata watu wetu wa Meru wakiwa wanapata shida ya, ya chakula na hili hali mipango ipo kwa kwa sheria zile ambazo zipo ni wananchi wenyewe wanatakana waulizwe yale masuala ambayo wanataka yafanywe kama ni hizo dams na vitu zingine ndio waweze kutendewa vile ndio waweze kuwa wana shida ya maji Asa. na wanaweza kuwa na chakula ya kutosha wacha tupe nafasi Mudhomi Kirera naye pia uh, aweze kutupa semi mbili tatu tu kuhusiana na swala hili Uh, jambune wensangu kwa majina naitwa Mudhomi Kirera nilikuwa wasiri hapa wa samani kwa ile county government iliyotangulia na maswara kadhaa yamegusiwa kuhusu ndawa na na kilimo kwanza nianze na maneno ya ndawa ndawa ni kweli eh uh, sana kununuliwa kwa counties na ni kwa sababu E, pesa pia zinasherewa kutoka kwa national government kukuja hapa na naona tutata, tuta, e, tuna, tuna solution tutatengeneza sheria immediately ya kwamba national government kupitia national treasury iwe ikilipa supplier e, kemsa directly na ikilipa directly ndawa zitakuwa zikikuja kila siku hiyo solution tutakuwa tuta tumepata pili kuna sehemu nyingi sana siko na njaa na ni kweli sana. Lakini kile inahitaji ni maji. Na hata tukiwapatia maji saa hii, hiyo maji itatosha eh, kufanya kilimo ile inatakikana. Swala ile tunataka tujiuliza kwa sababu sisi tutakuwa tuki oversight maneno ya rasilimali zile siko kwa county government. Eh, pamoja na watoto wetu wale wamemaliza shule wako pale unawaambia wamerundi shule wamenundi nyumbani wamemaliza unataka wafanye kilimo na hakuna maji vile tunatakikana tufanye ni ya kwamba sile pesa zinakuja tutengeneze sakos tuwapatie pesa hawa watoto watoke nyumbani waende wafanye biashara kile tunatakikana tufanye tu ni tuwapatie elimu kidogo kuhusu entrepreneurial skills tuwapatie chinese na japanese language au watu waende wanunue vitu waje wause wa, wa, wa kule eh, kuko na economy msuri Nairobi, Mombasa na Akuru na tukiwa na hizo sakos tutakuwa tumetatua eh, kwa kiasi kubwa sana maneno eh, ya ya njaa kuna kuna kule kwingine ambako kuko na, na plenty watu wamesalisha vizuri kuna maandisi ambayo inaoza hapa kwa barabara wakati nilikuwa wasiri wa pesa tulikuwa tumepata shamba kubwa sana kule Nairobi tulikuwa tunataka kutengeneza market kubwa sana na na hiyo ikitengenezwa basi ikupitia kwa sakos na hao vijana wetu hawataka nyumbani watakuwa wakiusa hizo vitu kule inatakikana tuondoe watu wakati kati hapa kwa sababu hao ndio wanaenda na pesa zile nyingi sana asante sana Uh, uh, kidogo kabla tujaendelea na viongozi zaidi uh, kuna hili swala la msongamano mjini Meru na ukosefu wa nafasi za kikazi uh, mheshimiwa Rahim Daud ndiye MP katika eneo hili la North Imenti wafanye biashara wengi ndio wapiga kura katika eneo hili wale wafanye biashara katika mji huu wa Meru najua ni swala ambalo lina mchanganyiko kati ya majukumu ya county na pia serikali kuu lakini huu msongamano 
wa magari na ukosefu wa nafasi za kibiashara katika uh, mji wenyewe wa Meru. Uh, hisia zako ni zipi na suluhu ni gani ambalo tunaweza kulipata ndipo wafanye biashara sawa na wakulima wote wapate kufaidika na uongozi katika uh, eneo hili la Meru? Ah, asante. Kwa majina naitwa Rahim Daud. Mimi ndio mjumbe wa Nodimenti pale muko na nawakaribisha wote wale wamekuja pole kwa kuchelewa. Uh, msungamano ya magari kwa nchi ama kwa taunio yote inaonesha kuna biashara ya kutosha. Mukienda nyanyuki ni tauni imekufa. So hamna msongamano. Kisha tuko na bypasses zile tumezitengeneza Meru, Eastern na Western na tayari kuna mradi ile inakuja ya kufanya dual carriageway uh, phase 1 inaanza kutoka Gitimbene Cereals Board paka Meru Polytechnic. So pia tunazitengeneza zingine bypasses ndogo ndogo ndio zipunguze lakini uh, gari zikiwa nyingi ndio biashara inaongezeka hiyo ndio ningesema na pia kunazo kunae bypass uh, hii ingine dual carriageway tutaifanya kutoka makutano paka junction ya kidoka pale na hiyo itaanza kwa phase 2 so kazi inaendelea work in progress iko lakini shida ile bwana Kireri amesema ni pesa kutoka kwa uh, serikali kuu na kama pesa haziko haziwezi kufanyika lakini kile changamoto ile itakuwako na ningetaka mimi ni mgombea uhuru manake independent candidate na naona Kenya kwanza wako hapo azimio wako hapo kile wangefaa watueleze hao viongozi wale wako pale juu na wanapeleka maneno pale juu hiyo maendeleo yote hile wametuelezea itafanyika itafanyika pesa wataitoa wapi tuko na madeni zile tuko nazo mimi ninakumbuka nikiwa kwa komiti zamani nilisema kwamba hiyo bairi nini deti yetu ama deni yetu isipande vile ilipanda lakini nilikuwa moja wakati kati ya wengi hatungeweza so hawa wakubwa wako hapa naona wako hapa wakubwa watuambie mimi nikiwa mdogo asante ojambo Christine, sijui kama kuna swali upande wako. Ndio, kuna Nam. swali kuna uh, kijana mmoja hapa, nitamuita kijana. Uh, Saji kijana msichana. Kijana msichana. Ni kijana msichana. Saji leo wapiga kura inaonyesha kwamba uh, karibia asilimia 38 wapiga kura ni vijana hapa nchini wale ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo ni muhimu tuwape nafasi pia waweze kuchangia mjadala. Hujambo, jina langu ni Maureen Gatweri, nimetoka Northmenti, mkazo wa Meru County. Swali langu ni ni mipango yepi mmeweka kuensure that vijana mmewakuza, mmewapea kazi, ukiangalia wengine wao wamemaliza shule na wengine wao hawana kazi, wanakaa nyumbani na um, unapata wengine wanaanza kuingia kwa uh, mambo ya siofa kama mihadarati. Ni mipango yepi mmeweka kuensure that watapata kazi, wataweza jikuza na ni kama ni kuweka biashara how are you going to implement it asante sana najua kuna maswala ulikuwa unataka kujibu lakini pengine tu wape ruhusa tu viongozi wa kike tusikie sauti zao alafu nikupe nafasi uh, b perpetual naoania kiti cha uh, uongozi uh, women rep kupitia safina party na vile vile b elizabeth karambu uh, pia unaoania uh, kiti cha uh, kiongozi wa kike kupitia uda na vile vile kuna felicity nkirote vile vile unaoania kiti cha wabunge uh, mwanamke uh, kupitia development empowerment party uh, bas uh, hebu tu, kwa, kwa kumjibu ye moja kwa moja Uh, kwanza kabisa kwa majina ni Popecho America Gweni Kaburu na shukuru kuwa hapa jioni ya leo. Uh, nitajibu hilo swali kwa wewe kijana. Nikijua vizuri sana nimekuwa mwalimu na ningetaka nitangaze ya kwamba vijana ni ukweli wa so demoralized sababu hakuna kazi. Na ile njia nitaweza kusaidia vijana ile niko nayo sana sana ni kufanya export of labor. Nitafanya research vizuri sana na naendelea kufanya kuona kule vijana wetu wanaweza enda na tufanye sheria hata kama ni kwa serikali sababu sio vijana wote wametoka katika jamii ambazo ziko na uwezo ili tuweke pesa ambayo inaweza kutumika kama mkopo kwa wale ambao watapata kazi inchi za nje. Ningetaka tuko haraka sana 
ni jibu ile swali la la agriculture kidogo ambalo naona kuna kitu ilikuwa imetengenezwa Kenya ambayo ni special planning ya ya vile tunapaswa kuendelea hata kwa kilimo Kenya ni sema tuko na, na mtindo wa kutengeneza sheria nzuri na mambo mazuri ambayo hatuwezi kutimiza ama ku, 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 kufanya yakatimia kwa watu wetu e, katika agriculture ile kitu nitafanya ni sema meru climate haifanani ukienda bore wako tofauti na wale wako saudi menti ukienda tigania tuko tofauti kitu ya kwanza kabisa ni kufanya sheria ambayo katika bunge itaimiza ita eh, the Ministry of Agriculture waweze kufanya mapping ya every area na ku identify crops ambazo zinaweza kufanya vyema mahali pale na tuweke resources ndio watu wetu waweze kupata uh, maximum production uh, kulingana na strength and then I would also want us to identify the irrigation areas ambazo tutapi, tutapigania kupitia sheria wapate maji through the Ministry of Irrigation na finally tuhakikishe maximum production processing and marketing ya ya vitu ambazo watu wetu watakavyo vilima. Asante sana. Wacha tumsikize naye bi Elizabeth. Asante sana Nimrod. Jina yangu ni Elizabeth Karambu Kailemia. Nagombea kiti ya Woman Representative hapa Meru County. Uh, nataka kujibu hiyo ya vijana na kazi. Uh, vile papetu amesema ni zuri lakini nimeona kulingana na vile nimetembea Meru mara nyingi tuko na vitu mingi lakini hatuna um, skills ama um, uh, vile tunaweza fanya hiyo kazi tunaweza jenga dams tunaweza hata leta mimea ama seeds lakini hatuna ile uh, skills ya vile kufanya hiyo dams na kufanya irrigation so elizabeth alikuwa anafikiria mwanzo kwanza kitu ya kwanza ni ku change uh, minds ni kubadilisha mawazo yetu ili tuweze kujua vile tunaweza fanya hiyo maneno yote tunaambiwa uh, sana sana uh, ninge chukulia agriculture manani uh, kwa sababu meru ni pali pa uh, kilimo sana um, vile pepecho amesema maneno ya ku map out pali dry na pali mzuri ile inaweza kulima hiyo um, pali ya uh, dams the dry areas kwa sababu huko ndio shida iko sana na njaa uh, tungeanza na hivyo ningeanza na hiyo na vijana wetu wanasema wengi hawana kazi ya kufanya kuna mimea hata ile inaitwa herbs uh, ni napando pali pa dogo na yet inatoa uh, pesa mingi so unaona mashamba inaenda iki decrease kwa hivyo watu hawana mashamba kubwa hata tukisema tunataka kufanya agriculture na na maji iko lakini mashamba inakuwa ndogo so lazima pia tujue ni mimea gani inaleta pesa mingi kuliko hiyo ingine nilisikia kijana akisema maneno ya maharagwe na na mahindi tungeleta herbs kama rosemary ama ka, kama mail vitu kama hiyo inaleta pesa mingi kwa pali ndogo sana asante sana mheshimiwa pengine kwa kifupi tu bi felicity alafu nimpe mheshimiwa midhika naye aweze kuchangia watazamaji na ni mimi felicity nkirote biriri na wania woman rep um, ningependa kusema hiyo swala ya papechwa maneno ya employ, unemployment ni kweli vijana ni 70% ya population yetu na hatuwezi kusema tutaleta mabadiliko kama hawa hawatashughulikiwa mimi naona ya kwamba kitu ya kwanza tutafanya ni ku, ku ni ku grow the national economy um, lazima hiyo national kick tuifanye tuitengeneze ikuwe kubwa saidi hiyo madeni ambayo imesemekana tuifanye restructuring kwa sababu saa hii kwa kila shilingi kumi, saba inaenda kulipa deni alafu tatu ndio inabaki kufanya development na recurrent ndio unaona pesa zinachelewa uh, kukuja kwa counties pesa inachelewa kulipa kemsa na unaona sasa tuko kwa hii vicious cycle ambayo maneno inaendelea kuzorota so mi naona lazima tuangalie ni vipi tutaspa industries ni vipi tutapunguza 
cost ya kufanya industries stima lazima tupunguze bei twende kwa renewable energy tuachane na hii um, ya kujenerate kwa generator kwa sababu hiyo ndio inafanya industries products zetu zinakuwa bei gali sana industries zinafunga zinahamia Ethiopia zingine zinaenda Uganda kwa hivyo we lazima to grow the national economy ndio tuweze kuspa um, the industries to create employment na pia tupate markets ya hata hizi mandizi zetu viazi zetu na hata hiyo mira kwa sababu wameru pia wanakula mira lakini kama hawana pesa nimrod hawawezi kununua mira sasa ndio unaona tuna tuna depend on uh, export market sana sana na vile unajua hakuna inchi inaweza kugrow sana ikitegemea inchi za nje so lazima sisi wenyewe hapa ndani kwanza tuweze ku consume vitu zetu alafu tutegemea wale wengine wa nje asante, asante sana nimrod pengine mheshimiwa linturi eh, kuna mambo ambayo pengine uh, viongozi wamezungua wananchi wamezungumzia kwa kifupi tu alafu tupate wananchi kutoka kwa Lincoln na vile vile uh, Christine na, na, na kumbuka kwanza nilisema wangekuwa mangavana hapa ingekuwa mzuri sana sababu wao wangwana yale maswali yana wanaouliza yanataka kunjibiwa vyema na vizuri na sababu kama mambo ya shinda za maji shinda za chakula na zingine zile mingi simekatuliwa so kuna maswala ambayo yanahusu zile functions za county ambazo simekatuliwa ambazo ni best answered by the governor candidates na zile zingine za sheria siamini sheria inaweza kuleta we have sufficient to go enough sufficient legislation ya kuweza kuandress ile mashinda tulio nao kama yale maswali tumeuliziwa na kitu cha maana ningetaka kusema ni kwamba whatever njia tunataka kuangalia kitu cha maana kwanza ni kukuza uchumi wetu ili tuweze kumaliza shinda ambazo tulizo nazo kukuza uchumi utakuzwa namna gani kukuzwa uchumi utakuzwa kama sisi watu wale wanaomba kiti cha ungavana ama cha urais unanjikomiti kuweka pesa kwa zile indara ambazo zitaweza kustimulate economy ili siweze kuwa na kazi mingi zile vijana watanaweza kuzifanya zile pesa pale utaweka ni pesa ambapo kutakuwa sinaweza kusalishwa kwa haraka ili tuweze kupata masao yake within the shortest time possible hii ndio mikakati tunapaswa tuangalie tuone vile tunaweza because hiyo ndiyo tutaweza kuhakikisha ya kwamba tunatengeneza Kenya ambayo itakuwa inakuza saindi ya vile inakula ninda more productive economy than na consumer economy na vile tunapaswa kufanya ni kuhakikisha hawa watu wote hawana kazi tukuje na mikakati tuwatafutie kazi za haraka haraka kutumia zile pesa silioko ili waweze wote kuhusishwa katika unjensi wa uchumi wetu wa Kenya. Mambo tuseme ya kwamba ya chakula ni aibu sana katika Meru kuona sisi ni watu wa kuenda kuomba chakula. Yule mngwana aliuliza swali ya maana sana mambo ya kuhusu maji na chakula na ukosefu wa chakula. Kungekuwa na wizara ama department ya kilimo katika kaunti hii ambaye inaelimisha wakulima wa, wa kukuza chakula na kuweka mifugo vyema kama vile kupanda drought resistant crops kuwaambia ya kwamba kama uko na mifugo hii ama since zile unapanda mchanga ule unaenda kupanda uh, uh, since mbegu fulani ni lazima umekaguliwa ume ikajulikana na pH yake iko namna gani na yule mumea ama mbegu sikipanda huko sitaweza kukua ukosefu wa hii elimu au kama iko hatutaweza kuandress shinda hizi kwa hivyo nikipewa kiti cha ungaba na hapa nitaweza kufanya mipangilio vizuri ili tuweza kuhakikisha kitu indu ile mambo kidogo ile yako na greatest impact ili kuweza kutafuta kazi na kuandress mambo ya kiuchumi lakini pengine ni kueleze kwamba viongozi wote tulikuwa tumewalika lakini sababu za wao kutokuja hatujui lakini katika mpira wanasema uh, mwanzako asipokuja unapewa alama tatu sasa inategemea hizo alama tatu utafanyiani <laughs>
<laughs> wote tuwalika tunakwenda mafuzika wote tuliwalika wale viongozi wote wanaotaka viti tofauti tofauti tuwalika lakini kutokuja kwao ni uamuzi wao wenyewe na miongoni mwa masuala ambayo tumeyazungumzia hapa ama umeagusia pale na kuhusu uh, masuala ya kimfuko na kaunti ya Meru kutokana na wingi wa watu hapa tuna watu kama milioni moja nukta tano hivi ni miongoni mwa kaunti ambazo unaweza sema zinapata mgao kidogo wa juu kutoka serikali kuu tunazungumzia kama shilingi bilioni nane hivi kila mwaka wa kifedha kwa hivyo kipindi cha miaka mitano ile pita tumepata kama shilingi bilioni kama 40 hivi kwa wastani lakini tatizo ni kwamba sisi wenyewe kama kaunti hatuna uwezo wa kukusanya pesa zetu sisi wenyewe yani kile tunaita own revenue na mwaka wa 2021 2022 uh, ilikadiriwa kwamba kaunti hii ingekuwa na uwezo wa kukusanya shilingi bilioni 680 hivi lakini iliweza kukusanya shilingi bilioni milioni kumradhi milioni uh, 283 pekee uh, mwenzangu hapa anasema ni mfanya biashara na anasema kwamba ana mapendekezo ya njia ambazo tunaweza kuzitumia kuweza kuongezea mgao ama zile pesa ambazo sisi wenyewe kama county tukusanya yani on revenue eh yenu mimi kwa majina naitwa Ogembo Alfred mimi ni mkaji wa Meru eh, my greatest warrior to the leaders uh, wa kombele yetu ni kwamba they are not giving us solutions to the problems that are in Meru county you are trying to suggest to us blaming other people instead of giving us the solution to the problem that is in the county now for example meru is a very productive county in terms of agriculture and we know there is a ready market for the products that comes from meru for example the upper eastern region we know meru is a very fertile land that can be able to supply food stuffs including vegetables and cereals to the upper region including even to uh, ethiopia the problem that we have in meru one wananchi hapa wameongea juu ya maji and the leaders wanarudisha the same same question to the wananchi who are supposed to get a solution from you because if you are able to give wananchi water you build water pans you have uh, temporary dams you supply water to every village then people are able to do their work because in najua wa meru sio watu ambao ni wafifu they are very hard working people they can be able to produce other cabbages peke yake they can be able to supply to these regions and there is a lot of resources that are here that can be able to be taken to the surrounding counties like samburu turukana malsabit and then these people can be able to get money in their pockets they will not be coming to your offices asking for school fees they will not be coming to your offices asking for help in terms of health they will be having sufficient money in their pockets to sustain them and their families the businesses in meru they are thriving very well the environment is very good there is a lot of peace in meru what we need as a community in meru is for the leaders who are seated there to give us solutions thank you Christine Edele. Katika hilo swali ambalo limeuliza hapo nitaongezea pia swali langu kwamba inakuwaje kwamba kaunti ya Meru ina chemichemi nyingi sana za maji lakini inakosa maji. Mbona Meru isipate maji ya kutosha kutumika hata kwa shughuli za kilimo? Nafikiri hilo unaweza kuandika chini viongozi watapata fursa wajibu. Lakini kuna mwanafunzi mmoja hapa ambaye angependa kuchangia pia manake Meru ni kaunti ambayo ina vio vingi, vio vikuu pamoja na vio vya nuai. Kwa hiyo kuna wanafunzi ambao wanatoka sehemu mbalimbali kote Kenya kuja kupata elimu hapa Meru na ni muhimu wachangie pia mjadala. Santeni sana kwa majina naitwa Winga Bonfas Nyango mzaliwa wa Sea County Ugenya Sub County mwanafunzi wa Meru Tech Meru Poly that is swali yangu kuu ni kwa security as far as students are concerned lakini kama unapata there are some areas hakuna security light huwezi pita past saa mbili hiyo simu yako itakuwa imeenda recently hiyo njia inapitia Kaga unavuka hapo ukifika mafuko hiyo rough road kuna msichana alipokonywa hapo laptop 
na simu ikaenda hivyo na hata ukienda kambakia wanafunzi wetu wanapigwa kule wanapokonywa vitu so uh, leaders kama mnaweza tusaidia that's a question to you alafu ya pili na ya mwisho Meru is a cosmopolitan area na kwa sababu ya shule we are many tribes almost all the tribes of Kenya wako hapa Meru lakini the paradox is kama mimi vile nilikuja kutafuta nyumba you find that mwenye unataka nyumba yake na kusalamia kwa Kimeru if you fail to answer in Kimeru atakuuliza unatoka wapi mimi ni mjaluo ile bei atakwambia tomorrow if you share it with your neighbor who is a Meru who is able to talk in Kimeru utapata yako iko juu sana kuliko ya wengine and it's not even to my case alone kuna watu wengi sana wanalea hapa santeni Lincoln siju iko na swali upande huo upesi upesi tu alafu tena nafasi ya kuja ah na, na, ba, dada yetu zuia kidogo tu tunakwenda mapumzikoni kidogo tu kwenye Runinga lakini tutarejea hivi punde tu eh, na mengi zaidi kutoka hapa lakini kama ilivyo ada tunaendelea na utepeni eh, katika Radio Citizen kwa hivyo tunaendelea na mazungumzo lakini kwenye televisheni tunapumzika kidogo tutarejea hivi punde